నమస్కారం సత్య న్యూస్ కు స్వాగతం నేటి ముఖ్యాంశాలు ఆర్మూరులో పొడి ముడి పదార్థాల సేకరణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వాతి సంజయ్ సింగ్ టీఆర్ఎస్ సర్కార్ అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో బస్సు యాత్ర వెల్లడించిన బాల్కొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈరవత్రి అనిల్ వేల్పూర్ మండలం మోతె గ్రామంలో నత్తనడకన సాగుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణం మహిళా సంఘాల రుణాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సమావేశంలో సూచించిన మోర్తాడ్ ఐకేపీసీసీ మహేందర్ అర్హులైన పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నిర్మించాలని సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా పొడి పదార్థాల ముడి పదార్థాల సేకరణ కేంద్రాన్ని ఆర్మూర్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వాతి సింగ్ ప్రారంభించారు మహిళా సంఘాలకు చేయత కోసం వారికి దీన్ని అప్పగించామన్నారు ఆర్మూర్ పట్టణంలో తడి చెత్తను పొడి చెత్తను వేరు చేసి పొడి చెత్తను అమ్ముతున్నామని తడి చెత్తను డంపింగ్ యార్డుకు తరలిస్తున్నామని పొడి చెత్త సేకరణ కేంద్రాన్ని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వాతి సింగ్ ప్రారంభించిన అనంతరం ఆమె తెలియజేశారు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో సిబ్బంది తక్కువగా ఉన్న కారణంగా మహిళా సంఘాల చేయత కోసం ముడి పదార్థాల సేకరణ కేంద్రాన్ని అప్పగించామన్నారు పట్టణ ప్రజలు తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి మున్సిపల్ ట్రాక్టర్ లో వేసి సహా ంచాలని ఆమె కోరారు వైస్ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ మహిళా సంఘాల ద్వారా ముడి పదార్థాల సేకరణ అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు మహిళా సభ్యురాలు మాట్లాడుతూ చైర్పర్సన్ ఆధ్వర్యంలో సిరిసిల్లాలో ముడి పదార్థాల సేకరణపై శిక్షణ తరగతులకు వెళ్లామన్నారు మున్సిపల్ సిబ్బందితో పట్టణ ప్రజలతో కలిసి పనిచేసి అభివృద్ధిని సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కౌన్సిలర్ మాలిక్ బాబ మల్లెల రాజబాబు బోన్ల సంతోష్ డ్వాక్రా సంఘాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఏం లేదన్న ముప్పై లక్షలు పొరవాడు డెబ్బై నాలుగు లక్షలు పొరవాడు పోటుపోలేదు పట్టణంలోని మహిళా సంఘాలకు ఒక వారికి పని కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో మరి మా పాలక వర్గము మేము ముందుకు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా తడి చెత్త పొడి చెత్తలో భాగంగా మరి పొడి చెత్త అయితే మేము ఇక్కడ ఈ టీఆర్సీ సెంటర్కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది తడి చెత్త ఏమో మన డంపింగ్ యార్డ్కి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ డిఆర్సీ సెంటర్ మరి గతంలో ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కిందనే మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇంతకుముందు ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ మా లేబర్సే దీన్ని చేసేవాళ్ళు పొడి చెత్త అంతా కూడా వేరు వేరుగా తీసి దాన్ని మళ్ళీ మేము తీసుకుపోయి అమ్మడం జరుగుతుండే మరి అది చేయడము ఈరోజు నిజంగా చాలా కష్టం అవుతుంది మరి ఆర్మూర్ పట్టణంలో మా పాలక వర్గంలో మరి లేబర్స్ చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల మా మున్సిపల్లో ఇది చేయడానికి ఇబ్బందిగా అవుతుంది అదేవిధంగా ఒక మహిళా సంఘానికి చేయుతను అందించడం వల్ల అవుతామన్న ఉద్దేశంతో మరి మొన్న గతంలోనే ఒక టూ మంత్స్ కిందనే సిరిసిల్ల పర్యటనకు కూడా వీరిని తీసుకెళ్లడం జరిగింది వీరందరూ కలిసి సిరిసిల్ల పట్టణానికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ డిఆర్సీ సెంటర్ ఒక మహిళా సమాఖ్య నడిపిస్తుంది ఈరోజు ఆ మహిళా సమాఖ్య ప్రతి నెల పది నుండి పదిహేను వేల లాభంతో ఆ సెంటర్ నడిపిస్తుంది మరి ఇక్కడ కూడా మన మహిళా సంఘాల వాళ్ళు నిజంగా చూస్తున్నాం రోజు ఎంతో కష్టపడుతూ మరి పైకి వస్తున్న జీవితాలు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దానిలో భాగంగానే వీరికి కూడా ఒక చేయుతను అందించిన వాళ్ళం అవుతామని ఉద్దేశంతో ఈ డిఆర్సీ సెంటర్ని ఈ ఈ మహిళలకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది డ్రై రిసోర్స్ సెంటర్ డ్రై రిసోర్స్ సెంటర్ అంటే అంతా కూడా ఇక్కడ పొడి వస్తువులే ఇక్కడికి రా రావడం జరుగుతుంది వాటర్ బాటిల్స్ మరి అదేవిధంగా కవర్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ బట్టలు మరి పేపరు న్యూస్ పేపర్స్ ఇంకా ఎలాంటివన్నా మన మందులు వాడే బాటిల్స్ అవి అన్నీ కూడా ఇక్కడికి రాబోతాయి కాబట్టి మీరు అందరు దయచేసి వేరుగా ఇవ్వడానికి సహకరించాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ మరి మహిళా సంఘం వీరందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నా దిక్కు నుండి ధన్యవాదాలు మరి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు నుండి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు ఈ మహిళలందరికీ ఎల్లవేళలా మేము చేయుతను కల్పిస్తాము మరి ఈ రోజు నుండి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి పని చేస్తున్నారు కాబట్టి మా దేవుడి ఆశీర్వాదం కూడా వీరికి తప్పకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తాము జైత మరి ఈ చెత్తాను వ్యర్థాలకు అనవసరంగా పోకుండా దాంట్లో కూడా విలువైన వస్తువులను సేకరించేసి దాంట్లో కూడా 
अम्मटान की प्रत्येक कटी उनका पेपर वेस्ट पेपर आयते नहीं प्लास्टिक पेपर आयते नहीं तो चलता विड़ विड़ का चीज तैयार जैसे सी दाने मल्ले रीसेलिंग चेट आने के चाला सौकेर उन्हें दाने उपाय गल कोड़ा चाला उठाई मरी महिला लगो आलो मुंदर कोचर का बट्टे वारु वाला आदवारी हमलो मरी मरार मुर पटनम Saya sahaja lepas pulau mulut sel pada tu na wala kunta yang cepat si cepat tau nama. Ikan mundu ma armor pertama sabtu sabtu ekshom lo bangga manci pertama style lo undadam. Mari atlet lo di mana persubdar grup mula kuda mana muncul ke batera ke stanam kalpin cera mana di mana armor pada la gara gara tam. Dia asih center kunci sahaja kerinching lo. Mari itu opening yes kuna memu dia asih center kerinching. Saat ini sih bubble garu mama ni sila sila kru pampi cini dia asih center kunci. Jawa kan anak kalpin cerita tu, akar memang ni susah cina mak baga na cina dalam tu, medan kat sini cipta medan maku saya kerin cintu, ah, apa ni caya dalam tu memu mundu kat sini mu, anda kerja mulus pada palak apa kerja tu, terima kasih amlo, tu kebijakan tu, tadi cipta ini, depan nundi, tadi wakar gula tadi cipta, puri cipta, beri betan di, beri mereka berita mak gula saya kerin cina mak lagi kerumi, anda kerja gula kita kena tu. நேடு பால்கொண்ட மண்ணலம் கிசர் நகர்லும் நிற்வேன்சின விலைக்கல சமவிஷம்லோ ராஸ்டம்லோ TRS பிரவுத்துவாம் உலம் பிஸ்துன பிரஜா வெதிரேக விதானாலும் என்னகட்டுடானிக்கி இனைல் இருவேன் மின்னும்டி அன்னை ஜில்லாலோ காங்கரஸ் பாட்டி ஆத்வரியம்லோ பச்சு யாத்ர சேபர்த்து நட்லு மாஜி பிர பார்ட்டி வாருக்கு Rate leh itu malah pasti darah buat amir mada dar pergi jalan di padang buat pergi je. Ini zaman sugar factory arus kavita kani kesi ar kani walau adikar amlo pos ter ini zaman sugar factory ni buat prabutuam swadhi ram jis kun dundi anak anak kani ibarat prabutuam gad gad. Ibarat karbe kelan tar road ni kau cintu rai kelan tar buat ceruk rai kelan tar buat road ni kau cintu. Ilan ti inno hamil meri cintu. Pranay itu cebal ni padang buat ini zaman baju lalu take up cer. Juga kerana rakyat itu tiada mana ni yang jadi tuan tuan di Bengal mandi kan, Bengal kan, Kamar Peli kan, Mekda Dar Peli kan, Sir Sir Ponda kan, ini warni gula mandi lalu aku ni lo ciri, adi gula ini perlu aku take up check gula, dani gula, kerana rakyat ini mana gula balik je dalam jari, so ini warni tisu kunte, inno raga laga rakyat itu ni yang jadi ni dapat, rakyat itu ni yang ini perlu tuan tuan jari beli tu, lep rabu ya gula mula rabu ya kalam mula jari tuan ini, nama kami ni, ye war kalam gula, ini war nama kami ni, di sini lakukan ini. Iwalah, banyak orang kalau kuda, firi investment mereka orang tu, ni cukup ada dua macam sih. Banyak orang kalau bidang orang tu orang kuda, ini bidang ni cukup dua macam sih. Masa orang cepat pun tu boleh, anda hamil orang bisnes ini cint. Iwalah, adik pra, iwalah, adik Kongres Parti, rebu rabu ini kalau orang banggar telangga orang lebih macam ni. Iwalah, Kongres Parti, prabu tu awal awal ni orang ni praja betul ke bidang orang tu. Indah kat terdahani ki, prajal ni cek dene fasih terdahani ki, basi yatra di ni. Anjir prajal anjir gula, bijak antan je alang je pesi. Kongres parti karya kat terdahani gula, di basi yatra ni bijak antan je alang je pesi. Nenom manis putih ka, beri. Rendah bela, muda bandar lo, prabutu prakat iste. Mari, mero rendah bela, ayam bandar agarak itu tuh tuh jantara dan bahas tu nara. En definite kan ini, iman kuna nanti muda bela rupai me mardi me madat dera. Ipur alur declaration lo me um cahala clear ke Kongres parti terpuna. Muda bela rupai ista man je pesi, madat dera. Cepatlah, kani sam mari. Ia prabu tuh mudah bela rupa. Kani sam ni dan ko ni ni mana mana ni rendu bela itu mana rupa yang cina ni ani poti anto ini tu apa dek? Asal kuni persil leh ru. Dalaru lu goranga mosen jas tu naru. Anjir syndicate ay Sri Lanka boleh ni jepte gula. Ia naik kuli kerana syasan sabi lu kani sam matla dek kani sam mata warasa kaya ni kaya matla leh ru. Anda ke Kongres Parti arus mor tar lu pilih itu na. Working President, Rasta Working President ni pilih si pilih itu na memu. Arus sabab itu si nila disetegani, ini prabu tuanik segera lagi.
ఇంకో విషయం రైతు సమన్వయ సమితి రైతు సమన్వయ సమితిలో అసలు ఎందుకు వేశాడు అసలు దాని అవసరం ఏంటిది అన్నది ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉన్నది రేపు రాబోయే కాలంలో నాలుగు వేల రూపాయలు ఏదైతే పెట్టుబడి ఇస్తున్నారో అది కూడా అంటే వీళ్ళని బ్లాక్ మెయిల్ కి గురి చేసి మిగతా మిగతా పార్టీ వాళ్ళని కానీ అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే టీఆర్ఎస్ కి సంబంధించిన సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని ఒక రకంగా బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలనే ఉద్దేశమా ఈ సమితిని అసలు సమితిల ఉద్దేశం ఏంటిది అని చెప్పేసి వీళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది రెవెన్యూ అధికారులు ఉండగా ఇంకా బోలెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండగా ఈ రైతుల సమితి అవసరమా అని చెప్పి అడుగుతాం రైతుల సమితిల ఎవరు ఉన్నారండి రైతులు ఉన్నారా అందులో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు అలా టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఉన్నారు మీరు రైతుల సమితి అని ఎట్లా అంటారు మీరు రైతుల సమితి దానికి ప్రెసిడెంట్ అని ఎట్లా వేసుకుంటారు మీరు దీన్ని డెఫినెట్ గా రాబోయే కాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రతి ఊర్లో నివేదిస్తారు అన్యాయం జరిగితే ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తే మాత్రం ఊరుకునే ప్రసక్తి లేని సందర్భంగా తెలియదు వేల్పూర్ మండలంలోని మోతే గ్రామంలో గల జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు అదనపు గదుల నిర్మాణానికి నలభై ఒక్క లక్షల రూపాయలను సీఎం కేసీఆర్ మోతే పర్యటనలో భాగంగా మంజూరు చేసిన పనులు మాత్రం పిల్లర్ల వరకే పరిమితమయ్యాయని పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు లింగం తెలిపారు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మోతే గ్రామానికి వచ్చిన సందర్భంగా పర్యటనలో భాగంగా పాఠశాల అదనపు తరగతి గదుల విషయంలో వీడీసీ సభ్యులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా సీఎం కేసీఆర్ స్పందించి వెంటనే అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణానికి నలభై లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసినట్లు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు లింగం తెలిపారు మంజూరైన నిధులతో శంకుస్థాపన చేసి నిర్మాణ పనులను చేపట్టారని కానీ ఇప్పటికీ నిర్మాణ పనులు పిల్లర్లకే పరిమితమయ్యాయని అన్నారు వెంటనే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించి పూర్తి చేయాలని ఆయన కోరారు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల మోతే గ్రామంలో నేను ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నాను గత రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను మరి సీఎం గారు ఈ ఈ ఊరును అభివృద్ధి చేసేలో భాగంగా మనకు రెండు వేల పదిహేను పదిహేనవ సంవత్సరంలో అర్థహారంలో భాగంగా పాఠశాలకు రావడం జరిగింది దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు బిల్డింగ్ అదనపు గదుల కోసం ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఈనాటికి కూడా మరి అవి అవి పిల్లర్స్ వరకు మాత్రమే ఆగిపోవడం జరిగిన సందర్భం మీకు తెలియపరుస్తున్నాను మరి దాన్ని తక్షణమే చర్య తీసుకొని ఆ బిల్డింగ్ పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా సీఎం గారిని ఆ రోజు విలే విలేజ్ విలేజ్ కమిటీ వారు మరి మా పా మా ఊరుకు పాఠశాల ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాల కావాలని కోరడం జరిగింది కానీ ఇంగ్లీష్ పాఠశాలకు మరి ఇక్కడ ఇప్పటికైతే ఏమి అవకాశం లేకుండా పోయింది మా ఊరు నుంచి ఇది మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ కాబట్టి సుమారు నూట మంది వేల్పూర్ పాఠశాలకు అదేవిధంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలకు ఒక రెండు వందల మంది దాకా ఈ ఈ ఊరు నుండి వెళ్ళడం బస్సు ద్వారా వెళ్ళడం దొంగా ప్రయా ప్రయాసాలకు గురి కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మా ఊరు మా మా మంచి బడికి మరి సక్సెస్ఫుల్గా పిల్లలు రావాలంటే భవిష్యత్తులో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటేనే ఈ పాఠశాల బతుకుతుంది మరి రెండు వేల పది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికైనా కానీ మరి మా పైన పై అధిక అధికారులు చూసి ఈ పాఠశాలను రక్షించాలంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం పర్మిషన్ ఇస్తే ఈ పాఠశాలను మేము బ్రహ్మాండంగా తయారు చేస్తాం మరి అధికారులు భాగంగా రెండు వందల యాభై మొక్కలు మరి ఇప్పటికీ మనం పెంచుతున్నాం ఈ పాఠశాలలో మరి చుట్టూ చక్కని ఆలోచకమైన వాతావరణాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ క్రెడిట్ చేయడం జరిగింది మరి గత సంవత్సరం గత సంవత్సరం రిజల్ట్స్ తీసుకుంటే వంద శాతము టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులు ఇక్కడ నుంచి పాస్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు మరి ఇంకో అమ్మాయి మే చాదా మేధా చారిటబుల్ ట్రస్ట్కు ఉచితంగా సెలెక్ట్ అయ్యి ఆమె ఈరోజు శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది మరి అలాంటి సౌకర్యాలు ఎన్నో రకాల సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతుంది మరి అలాంటి పాఠశాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడం చేసుకోవడానికి విలేజ్ కానీ లేకుంటే పై అధికారులు కానీ మరి దీన్ని సీఎం దృష్టికి తీసుక తీసుకుపోయి ఈ పాఠశాలను రక్షించుకోవాలని మా ఈ సందర్భంగా తెలియపడుతుంది మోర్తాడ్ మండల కేంద్రంలోని ఐకేపీ కార్యాలయంలో నేడు మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులతో సీసీలు సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో మహిళా సంఘాల రుణాల గురించి చర్చించినట్లు సిసి మహేందర్ చెప్పారు రాష్ట ప్రభుత్వం మోర్తాడ్ మండలానికి ఇచ్చిన రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరం టార్గెట్ వంద శాతం పూర్తి చేసినట్లు సిసి మహేందర్ చెప్పారు మోర్తాడ్ మండలానికి నాలుగు కోట్ల తొమ్మిది లక్షలకు గాను నాలుగు కోట్ల ఇరవై నాలుగు లక్షల లక్ష్యం సాధించినట్లు ఆయన తెలిపారు అలాగే ఏర్గట్ల మండలానికి రెండు కోట్ల రెండు లక్షలకు గాను రెండు కోట్ల పన్నెండు లక్షలు ఇచ్చినట్లు చెప్పారు ఇంకా నెల వ్యవధి ఉన్నందున అర్హులైన వారికి కూడా జనరల్ మైక్రో రుణాలు అందజేస్తామని ఆయన అన్నారు జనరల్ రుణం ఇరవై ఐదు పొందవచ్చని మైక్రో రుణం యాభై నుండి లక్ష వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐకేపీ సిసిలు శ్రీనివాస్ మహేందర్ వివిధ మహిళా సంఘాల అధ్యక్షులు సభ్యులు పాల్గొన్నారు మాకు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంబంధించి ప్రభుత్వం టార్గెట్ ఇస్తున్నారు ఇక దీనికి సంబంధించి మోతాడ్ మండలానికి సంబంధించి నాలుగు కోట్ల తొమ్మ
సందర్భంగా దాని సంబంధించి రెండు కోట్ల పన్నెండు లక్షలు ఇది కూడా సుమారు నూట పన్నెండు శాతం అంటే లక్ష్యాన్ని మార్చితో కాకుండా ఈ ఫిబ్రవరిని టార్గెట్గా తీసుకొని ఈ సీనియర్ రుణాలాన్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం ద్వారా దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా 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 మాకు వన్ మంత్ బాకీ ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా ఇంకా ఎవరైనా ఎవరైతే అర్హులైతే ఉంటారో వారికి ఈ సీనియర్ రుణాలు జనరల్ లోన్ కింద మరియు మైక్రో లోన్ మినీ లోన్ జనరల్ లోన్ అయితేనేమో ఇరవై ఐదు వేల లోపు ఇస్తాము అదేవిధంగా మైక్రో లోన్ అయితేనేమో ఇరవై ఐదు వేల ఒక రూపాయల నుంచి యాభై వేల వరకు మైక్రో లోన్స్ ఏమో యాభై వేల నుంచి సుమారు లక్ష రూపాయల వరకు ఈ రుణాలు ఏదైతే మైక్రో లోన్ ఇస్తారో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే జీవనోపాధులను ఆధారంగా వారికి సంబంధించి ఏదైతే గ్రూప్లలో ఉన్నటువంటి పది మంది ఉంటారో ఆ పది మందిలో సుమారు ఆరుగురికి సాధారణ లోను ఇద్దరికి మైక్రో లోను ఇంకా పన్నెండు మంది ఉంటే ముగ్గురికి మైక్రో లోను అదేవిధంగా టీనీ లోన్ అనేది ఈ సీడీ ద్వారా అందివ్వడం జరుగుతుంది మనకు ప్రభుత్వం ద్వారా సీడీ రుణాలు ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళకు ఒక రూపాయి పద్నాలుగు పైసల ద్వారా వడ్డీ పడుతుంది తర్వాత ప్రభుత్వం వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు సంబంధించి వడ్డీ రాయితీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ ఆధారంగా వారు తగ్గినటువంటి రుణాలకు వడ్డీ రాయితీ తిరిగి చెల్లించడం జరుగుతుంది తద్వారా చూసినట్లయితే సంఘ సభ్యులను ఏదైతే అప్పులాభారిన పడకుండా తక్షణంగా వాళ్లకు రుణాన్ని అందించడకు ఈ ఇందిరాక్రాంతి పథకం శ్రీని ద్వారా ఈ ఏదైతే మహిళా సంఘాలకు లోన్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి అనేది చాలా మెరుగు నిరుపేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టివ్వాలని ఆర్మూర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేశారు అర్హులైన నిరుపేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తుందని సిపిఎం పార్టీ కార్యదర్శి పల్లపు వెంకటేశ్ చెప్పారు ఆర్మూర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట డబుల్ బెడ్రూమ్ బాధితులతో ధర్నా చేశారు అనంతరం వెంకటేశ్ మాట్లాడుతూ పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పి నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచినా ఇంతవరకు కట్టివ్వలేదన్నారు ఆర్మూర్ పట్టణంలో సుమారు మూడు మంది నిరుపేదలు ఉన్నట్లు సర్వేలో వెల్లడయ్యిందన్నారు నాలుగు సర్వే నంబర్ పేదలందరికి ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టివ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు అనంతరం తహసీల్దార్ రాజేందర్ కు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ ధర్నాలో పట్టణ కార్యదర్శి కుతాడి ఎల్లయ్య డబుల్ బెడ్రూమ్ బాధితులు పాల్గొన్నారు ఆర్మూరు పట్టణంలో నిరుపేదలందరికీ కూడా ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తానని చెప్పేసి చెప్పింది పట్టణంలో ఇరవై మూడు వార్డులకు గాను దగ్గర దగ్గర మూడు వేల దరఖాస్తులు ప్రభుత్వం సర్వే చేసింది లిస్టు తయారు చేసింది కానీ కేవలం ఇవాళ ఆర్మూర్ పట్టణంలో యాభై ఇండ్లకు మాత్రమే ప్రభుత్వం పొక్కలు తీసి పిల్లర్లు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది అది ఏమాత్రం సరిపోదు కాబట్టి ఈరోజు మేము సిపిఎం పార్టీగా ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటే ఇవాళ ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఒకవేళ ఇచ్చే పరిస్థితి లేకపోతే ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ భూములు చాలామంది వాళ్ళ కబ్జా చేస్తూ ఉన్నారు ఆ కబ్జా చేస్తున్న వాళ్ళ మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు కానీ వాళ్ళ పేదలకు ఇవ్వటానికి భూమి లేదని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు మేము చెప్తున్నాం నాలుగు వందల ఒకటి బై అరవై ఆరు సర్వే నంబర్లో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిలో మరి నిరుపేదలందరికీ కూడా మరి అక్కడ పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాం ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఇదే రకంగా కాలయాపన చేస్తే ఆ భూమిని ఆక్ఫై చేయడానికి కూడా ప్రజలందరినీ కూడా కదిలించడంలో మేము ముందు భాగంలో ఉంటామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం వెంటనే ఆ స్థలంలో అందరికీ ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అట్లాగే డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా కట్టించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం పాల్కొండ మండల కేంద్రంలోని జడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాల మైదానంలో ఆదివారం రాత్రి నవీన్ విద్యానికేతన్ పాఠశాల వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మిషన్ భగీరథ వైస్ చైర్మన్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు పాఠశాలల్లో వేడుకలు నిర్వహించడం వల్ల విద్యార్థుల మేధోశక్తి బయటకు తీయడానికి ఒక వేదిక అవుతుందని ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్నారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల యాజమాన్యం ఎమ్మెల్యేను శాలువ పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించారు అనంతరం విద్యార్థులు చేసిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆహుతులను అలరించాయి ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల కరాస్పాండెంట్ ఆకుల నరేందర్ ఎంపీ అరుగుల రాధ వైస్ ఎంపీ నాగంపేట శేఖర్ కో ఆప్షన్ సభ్యులు సాహిద్ ఎంఈఓ రాజేశ్వర్ ఎంపీటీఓ సంతోష్ విద్యార్థులు తల్లి పాల్గొన్నారు పుట్టబోయే బిడ్డకు ఊపిరితిత్తులు పాడయ్యాయని అబర్షన్ చేయాలని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి డాక్టర్లు అడలెత్తించినా 
ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తల్లి ప్రసవించి పండంటి పాపకు ప్రాణం పోసింది ప్రైవేట్ స్కానింగ్ ను నమ్మి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి డాక్టర్లు బోల్తా కొట్టారు నిజామాబాద్ నక్షత్ర స్కానింగ్ రిపోర్ట్ లో పాప ఊపిరితిత్తులు చెడిపోయాయని తల్లి ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉందని వెంటనే అబార్షన్ చేయాలని ఆర్మూర్ పట్టణ కేంద్రం కమలా నేరు కాలనీకి చెందిన అర్చనను ప్రభుత్వ వైద్యులు హడలెత్తించారు ఒక ప్రైవేట్ స్కానింగ్ ను నమ్మి డాక్టర్లు బోల్తా పడ్డారని ఒకవేళ డాక్టర్లు చెప్పినట్లు వింటే పాప ప్రాణం దక్కేది కాదని పెద్ద ప్రమాదం జరిగి ఉండేదని అర్చన చెప్పారు దీంతో ఆర్మూర్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో గత నాలుగు రోజుల క్రితం ప్రసవం జరిగి తల్లి పాప ఇద్దరు క్షేమంగా ఉన్నారని చెప్పారు పాప బరువు మూడు కిలోలు ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉందని వివరించింది ప్రభుత్వ డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం కారణంగా పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని ఆమె చెప్పింది తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చి డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రమేష్ ను ఆమె నిలదీశారు ఇప్పుడు ఆ పాప ఉండేది కాదు కదా వాళ్ళు చూసేది కదా వాళ్ళు ఎంత నష్టాన్ని అనుభవించేవాళ్ళు ఉన్న స్కాన్ రిపోర్ట్ అట్లయితే లోపల చూసింది కాదు అన్న డాక్టర్ స్కాన్ రిపోర్ట్ నేను చేయకూడదు మళ్ళీ పదహారు నుండి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఫుల్ టర్మ్ స్కానింగ్ ఇంకోటి చేయించుకుంటూ రాసింది మళ్ళీ ఆ స్కాన్ లాగా మన దగ్గర రాలేదు అదే ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ స్కాన్ చేయించమని చెప్పేస్తాను అన్నారు ఇక్కడ నచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ మన దగ్గర పోవాల్సింది నందిన స్కానింగ్ పోవాలి నందిన స్కానింగ్ పోతేనే ఇంతకుముందు పోతేనే రిపోర్ట్ తక్కువ వచ్చింది పాప బాగలేదు పిత్తులు పెరగలేవు పాపం తీసేయాల నిజం బాధ పంపించేయాలని ఆంబులెన్స్ ఫోన్ చేసి ఆంబులెన్స్ పిలిచి పంపించేసారు ఇవాడ నిజం బాధలు అన్నారు ఎన్ని నెలల పాపని ఎట్లా తీయాల మేము తల్లికి ప్రమాదం ఉంటుంది మేము పాపం తీయము నిజం హైదరాబాద్ పోండి హైదరాబాద్ అద్దరు అవి ఉంటే అద్దలు వేస్తారు ఇక్కడ ఏం చేయలేము మేము అని వాళ్ళు అన్నారు అనగా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈడికి వచ్చినాం ఎంజిలకు ఎంజిలకు రాగానే వేడిని చూసి ఏం లేదు పిల్లకు పాప మంచిగా ఉంది కాళ్ళు చేతులు అన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి మేము చేస్తాము దీని వరి అన్నది అయితే ఇక్కడ నుంచి సెటిల్ అయిపోయినాం ఇంకా సాకర్ దాకా మళ్ళా ఏమంటారు ఏమైనా మళ్ళీ తొమ్మిది నెలలు వేసుకపోయినా తొమ్మిది నెలల పదహారు తారీఖు నాకు తీసుకపోతే మళ్ళా రక్తం టెస్ట్ చేసింది రక్తం టెస్ట్ చేసి ఎనిమిది గ్రాములే రక్తం వచ్చింది మళ్ళీ నిజం బాధ పంపేవాడుతుంది అప్పుడే చెప్పినాం కదా మీకు పాప బాగలేదని చెప్పింది అని మనం పాప బాగలేదంటే చేస్తే చేస్తాను లేకుంటే లేదు అను బట్టి ఎందుకు దింపుతుండ్రు అమ్మా నిజం బాధ అంటే ఆరుమూరు ఆరుమూరు అంటే నిజం బాధ అని చెప్పిన అని అంటే సరే అమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు పోయి క్యాంటింగ్ ఏ రాత్రి అన్నా కానీ తీసుకారా అని చెప్పింది అంటే ఏ రాత్రి అంటే ఆ రాత్రి నువ్వు చూస్తావా క్యానింగ్ తీసుకొచ్చండి అని అన్న అంటే చూస్తాం మనం తీసుకురా క్యానింగ్ నిజ ఈడయ్యే తేడయత్తం కదా నిజం బాధ పంపిస్తాం అని అన్నా నేను నిజం బాధ పోలేము క్యానింగ్ తీపియలేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన క్యానింగ్ కూడా తీయలేదు అన్ని ప్రైవేట్లకి వెళ్ళని తొమ్మిది నెలలు కూడా క్యానింగ్ తీయాలంటే సార్ లేడు మేము ఏం చేయాలా అని అన్నది సార్ లేదు మేము మళ్ళీ ప్రైవేట్లకి వెళ్ళాను తొమ్మిది నెలలు కూడా క్యానింగ్ తీపించిన మరి లీడ కాదు ఒక నిజం బాధ తీపించుకోవడం అది కరెక్ట్ కాలేదు అన్నది మళ్ళీ నిజం బాధ పోయి ఒక క్యానింగ్ తీపించుకొచ్చిన అది కూడా కరెక్ట్ లేదు అన్నది నిజం బాధ పంపించేసి మేము పాపం తీసేసిన వాడితే ఇప్పుడు ఈ డివర్ అయ్యి పిల్ల ఎట్లా అయిపోతుంది పాలం తీసినట్లు అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి మేడం డెలివరీ చేసి జన్ ఏమిచిన మూడు కిలోల పావు ఉట్టింది పాప మరి అలా మాటలు ఏం తీసేత అయిపోతుంది నాలుగు రోజులు అవుతుంది వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఆరోగ్య కార్యకర్తగా సేవలు అందించిన సారా మార్గరైట్ కు సిబ్బంది వీడ్కోల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఆవశ్యకత ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చివరి సమయంలో మనం చెప్తాం బేల్ ఆ కోరింటాకు ఆరిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క రంగు మనకు కనబడుతుంది ఏదో రకమైనటువంటి లాస్ట్ చివరి కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి వారి కుమారుడు అనిల్ గారు మాకు ఇంతకు ముందే మా మమలక్షలు పనిచేయడం జరిగింది వారు ఉద్యోగిష్ట ప్రామోషన్ తోటి కామరెడ్డి జీవులు పని ఇస్తాం అన్నారు తర్వాత వీర యొక్క ఆశస్సులు వారికి కూడా ఉండి రాబోయే కాలంలో మంచి ఎంఆర్ఓ గా ఆర్డీఓ గా కలెక్టర్ గా ఒక చూడాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం రెండో కుమారు కూడా మంచిగా వారికి ఈ ఆశస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ అలాగే ఇంతకుముందు మన శ్రీనివాస్ చెప్పినట్లు ఉద్యమంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో వివంత పాత్ర కూడా కరెక్ట్ రావడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే ఒక్కొక్కటిగా ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు దాంట్లో భాగంగానే ఈ విషయంలోనే నిన్ననే మన ఆరోగ్య 
ఆర్మూరు మండలంలోని మంతని గ్రామంలో నేడు గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ రేణుకా మాత ఎల్లమ్మ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు శ్రీ రేణుకా మాత ఎల్లమ్మ విగ్రహ ప్రతిష్టాపనలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారికి బోనాలతో మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ నిర్వాహకులు గౌడ సంఘం సభ్యులు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ అన్నదాన కార్యక్రమానికి విన యువసేన సభ్యులు ఐదు క్వింటాల బియ్యాన్ని అందించినట్లు యువసేన సభ్యులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో గౌడ సంఘం ప్రతినిధులు గ్రామస్తులు భక్తులు పాల్గొన్నారు వేసవి కాలంలో ఉపాధి హామీ మేట్లు కూలీల విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఎంపీపీ పోతు నర్సయ్య ఉపాధి హామీ మేట్లకు సూచించారు ఆర్మూర్ మండల పరిషత్ కార్యాలయంలోని యాల్లరాముల మెమోరియల్ హాల్లో ఉపాధి హామీ మేట్లతో వేసవి శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించారు ఈ శిక్షణ తరగతులకు ఎంపీపీ పోతు నర్సయ్య ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి మాట్లాడుతూ వేసవి కాలంలో ఉపాధి కూలీల కోసం సీనియర్ మేట్లు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని టెంట్లు త్రాగే నీళ్లు మెడికల్ కిట్ తదితర వాటిలను ముందుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగవన్నారు ఉపాధి కూలీలకు సక్రమంగా డబ్బులు వచ్చేలా చూడాలన్నారు శిక్షణ తరగతుల్లో ఎంపీడీఓ లింగయ్య ఏపీఓ హేమలత టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ లు గణేష్ అల్తాఫ్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ లు పాల్గొన్నారు రూపకల్పన చేసేది మీ పైన బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వేసవి వేసవిలో చాలా వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ జాగ్రత్తలు నిలుపుకోవాలి అసలు ఈ వాటర్ బాటల్ టెంట్లు నిర్వహణ పూర్తి స్థాయిలో ఒక్కొక్కదానికి ఎంత వాటర్ బాటల్ కంటే మూడు రూపాయలు గడ్డపాలు తీసుకెళ్తే పది రూపాయలు గట్ట తీసుకెళ్తే మూడు రూపాయలు ఇలాంటి వసతులు ఉన్నాయి ఈ వసతులను కూడా పూర్తి స్థాయిలో కూలీలకు వచ్చే విధంగా రూపకల్పన చేయాలి ఆ బాధ్యత కూడా మీ మీదే ఉంటుంది ప్రమాద వర్షంతో ఒకవేళ ఏదైనా సంభవించినట్లయితే కూడా ఆ రోజు పది గంటల నుంచి సుమారు పని నుంచి వచ్చే వరకు ఇంటికి ప్రభుత్వ బాధ్యతనే ఉంటుంది వారికి పూర్తి బాధ్యత ఎన్డీఓ గారిది ఏపీఓ వాళ్ళ సిబ్బంది ఉంటుంది ఏదైనా జరిగినట్లయితే ప్రమాద వర్షంతో యాభై వేల రూపాయలు అంగవైకల్య కొన్ని ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి నియమాలు ఆ నిబంధన నిబంధనలకు లోబడి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా సద్వయోగం చేసుకోవాలి అలాగే బినామీ లేకుండా చూడండి బినామీ వచ్చినట్లయితే ఒక వ్యక్తిని మనము ఇది అర్జును కేవలంగా పేదలే వస్తారు ఆ పేద వ్యక్తికి మనం అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఆ బినానికి చోటు ఇవ్వకండి ఒకవేళ నేటి మీరే మీ దగ్గరనే ఉంటుంది ఏది చేయాలన్నా రాబోయేది మళ్ళీ ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ ప్రతిష్టాత్మకంగా వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు బీడిగా వస్తారు ఏదైనా మీకు సందేశాలు ఉన్నట్లయితే మీకు రాని డబ్బు లేదన్న మీ గ్రామాల్లో ఉన్నట్లయితే అది బీడి దృష్టికి తీసుకురండి వెంకటేశ్వర సార్ వస్తారు ఆ పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడికి ఇక్కడనే మీడియా మిత్రులు వాళ్ళు కూడా ఉంటారు పూర్తి స్థాయిలో మీకు సహకరిస్తారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు ఇచ్చేసి సీనియర్ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఆర్మూరులో పొడి ముడి పదార్థాల సేకరణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వాతి సంజయ్ సింగ్ టీఆర్ఎస్ సర్కార్ అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో బస్సు యాత్ర వెల్లడించిన బాల్కొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈరవత్రి అనిల్ వేల్పూర్ మండలం మోతె గ్రామంలో నత్తనడకన సాగుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణం మహిళా సంఘాల రుణాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సమావేశంలో సూచించిన మోర్తాడ్ ఐకేపీసీసీ మహేందర్ అర్హులైన పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నిర్మించాలని సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం